హలో బ్రదర్ ప్రవీణ్ గారు చెప్పండి ఓకే నేను ఒక క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాది ఓకే బట్ కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి కొంచెం అంటే ఈ లౌకిక విషయాలు తెలిసే టైంకి క్రిస్టియానిటీలో ఉన్న లూప్ హోల్స్ అన్ని అర్థం అవుతూ స్లోగా మీకు ఎలాగైతే జరిగిందో నాకు కూడా అలాగే జరిగింది ఓకే సో నాకు అర్థమైంది కానీ బై ద టైమ్ నాకు కంప్లీట్ గా అండర్స్టాండింగ్ అయ్యేసరికి నాకు అంటే నేను ఆల్రెడీ సెట్ అయిపోయిన కాదండి బై బర్త్ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీలో పుట్టిన వాళ్ళమే ఓకే అంటే ఇంకా మ్యారేజ్ అవన్నీ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ మొత్తం చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీస్ అంటే ఫ్యామిలీ ట్రీనే మాది క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ కూడా చేసుకున్నారు క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను పిల్లలు వాళ్ళ పేర్లు అన్ని క్రిస్టియన్ బిలీఫ్స్ మీదనే జరిగినాయి వన్స్ జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మొత్తం కొంచెం అంటే జనరల్ గా ఈ ఈ వరల్డ్ కు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ వచ్చినప్పటికి ఏమైందంటే కొంచెం ఈ టూర్ల మీద జంషేద్ పూర్ అటు ఇటు తిరిగినప్పుడు నేను ఒకసారి ఒక బుక్ చదివా టెంపుల్ మెకానిక్స్ అని అది చదివినప్పుడు కొంచెం నాకు ఈ మన సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పతనం అర్థమైంది అలా అట్లా 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 ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పట్టింది మొత్తం సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పతనం అర్థమయ్యేసరికి అర్థమైన తర్వాత చాలా బాధ వేసింది కొన్ని కొంత టైమ్ లో అరే ఏంది అబ్బా ఇంత సనాతన ధర్మంలో ఇంత గొప్పదైనా కూడా దీన్ని ఇంత సప్రెస్ చేసి ఇచ్చేస్తానరే దీన్ని గొప్పతనము దీన్ని ఇదంతా తెలుసుకున్న తర్వాత ఏమైందంటే సనాతన ధర్మం మీద విపరీతమైన అభిమానం పెరిగి పాస్టర్లు ఇప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్న విషయాల పైన ఇవంతా కొంచెం ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చిన తర్వాత సనాతన ధర్మం కోసం నిలబడేదానికి ప్రయత్నిస్తున్న వాళ్ళందరి మీద నాకు మంచి అభిమానం ఏర్పడింది మన కరుణాకరణ గానీ లలిత్ కుమార్ అన్న గాని చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారు గానీ బెరికపాటి నరసింహారావు గారు గానీ మీరు గోపి అన్న అభిమన్యు అన్న మీరందరూ చాలా అంటే నేను చేయలేని పని ధర్మం కోసం నేను చేయలేని పని మీరు చేస్తున్నారు అని నాకు మీ మీద చాలా అభిమానం ఏర్పడింది సో మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం నేను అంటే మెట్రోలో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు చూస్తా ఉంటాను అనమాట అప్పుడప్పుడు మీ వీడియోస్ ని అంటే మనం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పేర్లు అందరి వీడియోస్ చూస్తా ఉంటాను అట్లా ఈ మధ్య మీరు ఈయన మన ఎవరు టిఎస్ కుమార్ అనే ఆయనతో డిబేట్ చేశారు కదా కుమార్ గారు ప్రవీణ్ గారు చేసినప్పుడు ఏమైందంటే నేను అంటే మామూలుగా నేను డిబేట్స్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే సి మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే క్రిస్టియన్ ప్రిన్సిపల్స్ చాలా వీక్ ఉన్నాయి కానీ వాడు అది హైడ్ చేసి దాన్ని ఒక గొప్పగా చూపిస్తాడు చూపించి మనది తప్పుగా చూపిస్తాడు అనేదే కదా మన అంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఇది అలా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే సో మీరు డిబేట్ లో మాట్లాడేటప్పుడు ఫస్ట్ డిబేట్ అంటే ఫస్ట్ డిబేట్ లో మీద అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంది బాగా సెకండ్ డిబేట్ లోకి వచ్చేసరికి టిఎస్ కుమార్ అనేవాడు మీరు మాట్లాడుతున్న దాన్ని దానికి అనుకూలంగా లాస్ట్ కు వచ్చేసరికి దానికి అనుకూలంగా మలిచేదానికి చాలా ప్రయత్నం చేశాడు అయితే నా చిన్న సజెషన్ ప్రవీణ్ గారు ఎప్పుడు కూడా మనం ఎక్కువ టైం అవతల వాడికి అంటే మనం ఎక్కువ మాట్లాడితే మనం చెప్పదలుచుకున్న కాన్సెప్ట్ మనం వాళ్ళకి రీచ్ చేయలేం సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు పుట్టా సురేంద్ర బాబు గారు అరుగుతారు చూసినారా ఎట్లా తప్పు అంతే ఇంకా ఆగిపోతారు ఆయన మళ్ళా డిస్కషన్ చేయడు అవతల వాడికి ఇంకా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండదు ఇప్పుడు మీరు నిన్న మార్ కూడా విగ్రహారాధన ఆ బలులు అవి బలులు అవి లేకోకుండా చేసుకుంటే మీకు ఓకేనా ఇది చెప్పి చెప్పిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ పాయింట్ కి వెళ్తామని కూర్చోబెట్టాల ఆ టిఎస్ కుమార్ అనే వాడిని అప్పుడు ఏమైందంటే వాడు ముందుకు పోలేడు వాడు చాలా భయపడ్డాడు చెప్పే చెప్పేదానికి చూసారా మీరు చూసాను అవును అదే ఆన్సర్ చెప్పడానికి చాలా భయపడ్డాడు వాడు ఎందుకు నోరు తెరిచి వాడు నోటుతో నుంచి విగ్రహారాధన బలులు లేకోకుండా చేయడం కూడా నేను యాక్సెప్ట్ చేయను అని చెప్పలేడు వాడు వాడనే కాదు ఎవరు చెప్పలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి భయం వాడితో అది చెప్పించాలి మనము ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రవీణ్ గారు ఇంకొకటి ఈ విగ్రహారాధన వాళ్ళ తప్పు అని ఎందుకు అంటారు అనే దాంట్లో ఇప్పుడు మనకు మామూలుగా విగ్రహారాధన చేసే చర్చిలోనే కమ్యూనియన్ ఇస్తారు అంటే ఎవ్రీ సండే వాళ్ళకు యేసు రక్తం ఇది అని తాగండి కొంచెం ద్రాక్ష రసము ఇది యేసు శరీరం తినండి అని ఒక రొట్టె ముక్క ఇస్తారు కదా బల్లా బల్లా అది ఎట్లా భావన చేస్తాడు వాడు ఇది యేసు రక్తం అని ఎట్లా భావన చేస్తాడు వాడు కానీ అది యేసు రక్తం కాదు అది యేసు శరీరం కాదని కానీ వాడు భావన చేస్తాడు అంటే వాడు మాత్రం భావన చేసుకోవచ్చు కానీ సనాతన ధర్మంలో ఉన్న వాళ్ళు విగ్రహార విగ్రహంలో మూర్తి ప్రతిష్ఠించిన మూర్తిలో దైవాన్ని చూసుకునే భావన మనకు కలగకూడదా ఇటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ సమాధానం చెప్పలేరు అంటే భావన కలిగించేదానికి స్వేచ్ఛ వాడికి ఒక్కడికే ఉందా ఇంకొకటి ఏంటంటే అండి నేను నిన్న ఈ విషయం చెప్దామనే లైన్ లేక రావాలని చూసా అరే స్వేచ్ఛ వాళ్ళకు మాత్రమేనా భావన చేయగలిగిన స్వేచ్ఛ మనకు ఉండదా రెండోది 
మీరు ఒక్క ఈ రెండు విషయాలు మాట్లాడితే వాళ్ళు అసలు ఎవరు ఇది కాలేరండి అరే బైబుల్ లో లాంగ్వేజ్ ఆ మాత్రం ఉంది కదా ఇష్టానుసారం నోటుకు వచ్చినట్లు మాట్లాడినారు చూసినారా చాలా చోట్ల ఇప్పుడు గోపి అన్న కూడా మాట్లాడుతుంటాడు అది ఎవడన్నా దేవుడు మాట్లాడే భాషలా ఉందా ఆ మాట అడిగి ఆపేసేయాలి అంతే ఇంకా మనం ఏమండి మీరు ఎవరినైతే దేవుడుగా అనుకుంటున్నారో ఆ దేవుడు అనే వాడికి లక్షణాలలో ఇట్లా ఇట్లా భాష మాట్లాడేవాడిని మీరు దేవుడు అంటారా అంతే ఇంకా మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకా డిస్కషన్ ఆపేసేయండి వాడు దానికి సమాధానం చెప్పేదాకా అట్లానే కూర్చోండి ఇంకా అవును అప్పుడు ఏమైతుందంటే ఇప్పుడు మీరు వాడికి పది నిమిషాలు టైం ఇస్తారు కదండి ఇప్పుడు మీరు బీబు గారిది కరుణాకర్ బీబుది కరుణాకరణది డిబేట్ చూసారా వాడికి పది నిమిషాలు టైం ఉండేసరికి వాడు ఏదో వాడు చెప్పాల్సిన వేరాగ్రహాలు అన్ని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు దాంట్లో కరెక్ట్ ఎంత తప్పెంత అని అనలైజ్ చేసేంత టైం ఉండదు ఎందుకంటే పది నిమిషాల టైంలో వాడు అంతే గంప గుత్తగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు డెవిల్ లైఫ్ ఇన్ ద డీటెయిల్స్ అని ఒక ప్రశ్న అడిగి మనం ఆగిపోవాలి అంతే వాడు చెప్పేదాక అదే దాంట్లోనే మళ్ళీ అదే ప్రశ్న అడుగుతూ పరిప్రశ్న వేస్తూ ఉంటే వాడు ఆగిపోతాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు క్రిస్టియానిటీలో ఉన్న దాన్ని ఏంటంటే అన్న ఒక పది నిమిషాలు టైం ఇస్తే గడగడగడగడ మొత్తం మాట్లాడేస్తాడు అదే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఇన్ డీటెయిల్ విడమర్చి చెప్పమన్నా మనకో ఎవరు చెప్పలేదు ఎందుకంటే అవి చాలా వీక్ ప్రిన్సిపుల్స్ అవి ఓకే అందుకని మీరు కూడా మాట్లాడేటప్పుడు అడిగి ఆపండి అయ్యా నువ్వు ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకోవా విగ్రహారాధన మేము చేసుకుంటే మేము రాజ్యాంగం పర్మిషన్ ఇచ్చి ఇయ్యకపోయినా మేము విగ్రహారాధన చేసుకుంటాం రాజ్యాంగంతో సంబంధం లేదు విగ్రహారాధన నా పర్సనల్ ఇది నేను చేసుకుంట నీకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటి తప్ప కరెక్ట్ అని అడిగి ఆగండి వాడు తప్పో రైటో చెప్పేదాక వాడు ఆపండి అట్లా అప్పుడు ఏమైతుందంటే వాడు భయపడతాడు వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ లో ఉన్న వీక్ ఇవి బయటకు వస్తాయి అంటే ఇవి ప్రవీణ్ గారు నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నది అసలు అటువంటి లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేవాడిని దైవం అని ఎవడు అనడు విగ్రహారాధన తప్పు అంటే ఎట్లా తప్పు ఎందుకు తప్పు నీకు మాత్రం భావన చేసుకునే దానికి ఉంది ఏసు క్రీస్తేమో రొట్టె ముక్క ఇంకోటి మీరు నిన్న మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ ఇప్పుడు దాంట్లో కొన్ని మంచి వాక్యాలు ఉన్నాయి అంటే మనకు మంచి వాక్యాలు ఉండొచ్చు కాక మరి మనకు టైం వేస్ట్ చాలా తక్కువ టైమ్ లో వాళ్ళు దొరుకుతారు మనకు అక్కడ చాలా తక్కువ టైమ్ లో ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ప్రైజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనము కేవలంగా వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేసి వదిలేస్తే చాలు వాళ్ళే చెప్పలేరండి అది ఇప్పుడు వాడు డైరెక్ట్ గా మీరు అడిగితే చెప్పలేరు చూడండి విగ్రహారాధన తప్పు మేము అట్లాంటివన్నీ బలులు అన్ని చేసుకోము మామూలుగా ఇప్పుడు చేస్తున్న పద్ధతి కరెక్ట్ తప్ప అంటే వాడు చెప్పలేడు ఎందుకంటే వాడు తప్పు అంటే అంతరు వాడిని రెండోది సరే విగ్రహారాధన వదిలేసి నేను జీసస్ క్రైస్ట్ ను యహోవాన కాదు వేరే ఎవరో పేరుని పెట్టుకుని నేను దేవుడు అంటాను మీకు ఓకేనా అని అడగండి వాడు చెప్పలేడు అది కూడా మీరు అడిగారు బట్ అడిగిన దాంతో పాటు పది అడిగేసరికి అతను పది నిమిషాలు టైం వచ్చేసరికి ప్రతిదానికి కొంత 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 చెప్పి తప్పించుకున్నాడు లాస్ట్ అతను లాస్ట్ కు వచ్చేసరికి తన ప్రిన్సిపల్స్ కూడా పర్వాలేదులే అనేటువంటి భావన తెచ్చేంత వరకు మీటింగ్ లో పెట్టి ఊపిరి ఆడ ఊపిరి తీసుకొని పోయినాడు ఫస్ట్ మీటింగ్ లో చచ్చిపోయాడు వాడు సెకండ్ మీటింగ్ లో కొంచెం అమ్మయ్య నాది కూడా పర్వాలేదులే జస్టిఫై చేసుకోగలిగినాను అన్న డెసిషన్ తోటి వాడు లీవ్ అయినాడు వానికి ఆ ఆప్షన్ ఇవ్వద్దు ఇది ప్రవీణ్ గారు నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఇన్ జనరల్ గా అంటే మా నాలుగు తరాలకు ముందు మాకు తెలియకోకుండానే ఎప్పుడో కన్వర్ట్ అయిపోయారు అది అట్లనే బలంగా నడుచుకుంటూ వస్తా ఉంది ఇప్పటి వరకు ఎవరు కూడా ఇంత అంటే ఇప్పుడున్న సోషల్ మీడియా అప్పుడు లేదు సో అంత ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీనే గానీ ఇంత ఉన్న సోషల్ మీడియా అప్పుడు లేదు కాబట్టి ఎవరు థింక్ కూడా చేయలేదు దీని మీద నాకు ఒకటి ఏదంటే అదే ధర్మం మీద ఇంత ఇది అంటే వేరే వాళ్ళకి అదొక వ్యాపారం కోసం దీన్ని తొక్కేస్తానారే ఇంత విలువైన దాన్ని అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి నాలెడ్జ్ లెవెల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ కావు కదా ఇదే ఆ బాధ అంతకు మించి ఏం లేదు దాంట్లో సో అదే అండి నాకైతే చాలా సంతోషం అనిపించింది నేను ఒకటే సార్ ఇప్పుడు మీ బ్లడ్ రిలేటివ్స్ లో కానీ ఇంకా ఎవరైనా చర్చికి వెళ్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారా అంటే మీ మిస్ చాలా మంది చాలా మంది వెళ్తారు సార్ వాళ్ళందరూ చెప్పారా మా వీడియోలు షేర్ చేయడం లేదు 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 ఇప్పుడు ఇదేంటంటే రిలేటివ్స్ లో ఏంటంటే అండి ముఖ్యంగా ఈ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీస్ లో అదర్ దాన్ క్రిస్టియన్ బిలీఫ్స్ లేని వాడిని అసలు దగ్గరకు రానియరు ఓకే సో నేను ఇది తెంచుకోవాలంటే చాలా మంది బంధుత్వాలని ఇవన్నీ వదులుకోవాలి సార్ మరి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అంటే మన రిలేటివ్స్ మీ మాట విన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మన పాంప్లైంట్ ఫ్రెండ్లీగా ఇస్తే సరిపోతుంది కదా బాబు ఒకసారి పాంప్లైంట్ చదువు అంటే అంటే బయట ఎవ
మన మీ మీ ఫ్యామిలీలోనే ఎవరైనా చర్చికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరైనా మీ మాట వినేవాళ్ళు కొంచెం తార్కికంగా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు అనవసరంగా చర్చికి వెళ్ళి డబ్బులు అంటే మీరు ఇవ్వకపోవచ్చు దశం భాగాలు మీరు ఆ చర్చికి సమయం ఎక్కువ కేటాయించకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళు సమయం కేటాయించి వాళ్ళ సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నారు డబ్బులు ఇచ్చి డబ్బులు వృధా చేసుకుంటున్నారు ప్రవీణ్ గారు నేను ఒక విషయం చెప్తా చూడండి సార్ వాళ్ళు ఎంత లోపలికి మునిగి ఉన్నారంటే వాళ్ళు దే ఆర్ టేకింగ్ ప్లెజర్ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళేది ఏదో భక్తి ఉంటుందని కాదు వాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక రెగ్యులర్ గా అలవాటు అయిపోయింది ప్రతి ఆదివారం ఇటు పోవడము అక్కడ ఏదో మీటింగ్ జరిగితే పోయి నలుగురితో పాటు కూర్చోవడము అనేది వాళ్ళకి బాగా అలవాటు అయిపోయి జీర్ణించుకొని పోయిన ప్రొసీజర్స్ అవి ఎప్పుడో నాలుగైదు తరాల నుంచి ఇవే వాళ్ళ కుటుంబాల్లో జరుగుతున్నాయి అంటే మా కుటుంబాలలో సో ఇంకొకటి వాళ్లకు తెలిసిన ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన పాంప్లెట్ వల్ల లేదా మీలాంటి వాళ్ళ వీడియోస్ వాళ్ళు చూసినా కూడా వాళ్ళకు లోపల జీర్ణించుకుపోయిన ఆ భయం ఉంది చూసారు మాకు ఏదో జరుగుతుంది అని ఆ రిస్క్ ఎందుకు తీసుకోవాలబ్బా మాకు భయం ఈ భయం ఉంది అని చెప్పి ఆ భయం వల్ల వాళ్ళ ఆ రిస్క్ తీసుకోరు రెండో విషయం వాళ్ళకు తెలిసినా కూడా ఈ వైపుకు ఆలోచించరు అరే ఇది ఇది తప్పుంది కదా ఇందులో అనే విషయం అర్థమైనా కూడా చెప్పండి సార్ వాళ్ళు ఈ వైపు రాకపోయినా పర్లేదు సార్ పాస్టర్లకు డబ్బులు ఇవ్వకుండా దశ భాగాలు కానుకలు ఇవ్వకుండా చర్చికి వెళ్ళకుండా ఈ యొక్క సమయాన్ని ధనాన్ని వేస్ట్ చేయకుండా చాలు మనం విజయం సాధించినట్టే వాళ్ళేమి రావాల్సిన అవసరం లేదు పాస్టర్లకు నేను మా మా వాళ్ళు చాలా మంది నేను చెప్పడం వల్ల డబ్బులు ఇవ్వడం ఆపేశారు కదా కొంతవరకు మనము అసలు ఇది బిజినెస్ మీద జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకడు క్రైస్తవుడిగా ఉండడానికి సార్ క్రైస్తవుడిగా ఉన్నంత మాత్రాన పాస్టర్కి ఏం లాభం లేదు క్రైస్ వాడు కానుకలు దశ భాగాలు ఏదో ఒక రూపంలో డబ్బులు ఇస్తేనే పాస్ట్ ప్రాఫిట్ కదా ఆ డబ్బులు అప్పించేయండి సార్ ఒక ప్రార్థన చేసుకుని ఇవ్వండి బైబుల్ చదవండి ఇది మేమందరం అదే చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మేమంతా ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు మారిన వాళ్ళు మీకులాగా అందరి కుటుంబాలలో డీప్ గా మునిపిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అంటే ఆలోచించి ఆలోచించి చివరి వేస్తారు మీది వాళ్ళు వెళ్ళనివ్వండి కాని ఒకే ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వని ఇవ్వకుండా ఆపి ఆపితే మనము అది మొదటి స్టెప్ అది ఇప్పుడు ఒకటి ఇప్పుడు మీరు ఎవరైతే డీప్ గెళ్ళారు అండి వాళ్ళు మారారు మీరు అంటున్నారు కదా అది కాకుండా యువతలో ఎక్కువగా చదువుకుని ఇప్పుడు మీలాగా బ్రిలియంట్ గా చదువుకున్న వాళ్ళు లాజికల్ గా ఆలోచించే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు మారే అవకాశాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇచ్చిన చాలు మన పాంప్లెట్ ఇదే మెన్షన్ చేసాం మన పాంప్లెట్ తో అనవసరంగా చేర్చుకెళ్లి ధనాన్ని ఒక్క సమయాన్ని వృధా చేయొద్దు దానికి పెట్టేటప్పుడు ఏదన్నా మీ భవిష్యత్తుకు దాచుకోండి ఇలా చేయండి ఇలాంటి ఒక మాటలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరైతే యువత డెఫినెట్ గా ఇది బెనిఫిట్ అవుతుంది మనం అనుకున్న ఆబ్జెక్టివ్ లో వన్ ఆఫ్ ది స్టెప్ ఇది ముందుకు వెళ్లే దానికి అవకాశం ఉంది ఎస్ ఐ అగ్రి సార్ ఓకే ఆ విధంగా అయితే ప్రయత్నం చేయండి మీ యొక్క డీటెయిల్స్ ఏమంటే నాకు వాట్సాప్ చేయండి సార్ మేమైతే అవును నాకు వాట్సాప్ చేయండి ఇప్పుడే కాదు లేదు సార్ నేను మీ నెంబర్ తీసుకుని డీటెయిల్స్ అంటే అంటే ఇప్పుడు మీ యొక్క డిస్టిక్ మండలము మీ యొక్క విలేజ్ మీ పేరు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ డీటెయిల్స్ మాత్రం నాకు వాట్సాప్ చేస్తే నేను మేము మీకు ఒక కాపీస్ పంపిస్తాము ఒక ముప్పై నలభై కాపీలు పంపిస్తాము ఆ కాపీస్ తీసుకొని అందరికి ఇవ్వద్దు మనం ఒక పని కట్టుకొని మనం వెళ్ళి పంచాం మనకి ఏదైనా అనుకోకుండా సండే ఫ్రెండ్ వచ్చినా లేకపోతే ఒక సండే రోజు ఒక సందర్భం ఏదన్నా పెళ్ళో బర్త్డేనో ఇంకో సందర్భంలో వెళ్ళినా మా ఇది ఒకటి మనం సాధారణంగా చదవమ్మా అంటే ఎవరు అందరికీ ఇవ్వకూడదు ఎవరైతే వింటారా వీడు మన మాట వింటాడు లేకపోతే వీడు కొంచెం లాజికల్ గా ఆలోచిస్తాడు లేకపోతే వీడిలో ఒక అనుమానాన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అని ఒకే ఒక్క అనుమానం తీసుకొస్తే గొప్ప కొలుపు చేస్తారు ఈ పా చర్చికి వెళ్ళే వాళ్ళలో మనం తీసుకుని రావాల్సింది అంటే అనుమానం మాత్రమే అరే ఈయన దేవుడా అవును కదా ప్రవీణ్ చెప్పినట్టే కదా చర్చిలో చెప్తున్నాడు అరే రే కరెక్టే కదా అని ఒక్క అనుమానం సార్ ఒకే ఒక్క అనుమానం వాటి జీవితం అంటే క్రైస్తవం కుప్ప కూలిపోయేది అంటే ఒక అనుమానమే ఈ అనుమానాన్ని క్రియేట్ చేసే విధంగా మన పాంప్లెట్ ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ సరదాగా అలా 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 సరే అది కూడా మనం ఒక పని కట్టుకుని అలా ఆ విధంగా చెయ్యండి తర్వాత దేవుడు చూసుకుంటాడు కానీ మనం చేయాల్సింది మనం చేద్దాం అంతే డెఫినెట్ గా సార్ డెఫినెట్ గా అగ్రి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అగ్రి ఓకే సార్ మీరైతే చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది మీరైతే పూర్తి స్థాయి క్రైస్తవ జీవితం నుంచి బయటకు వచ్చి అంటే మీరు ఏ విధంగా పాస్టర్ల పరంగా గాని చర్చ పరంగా నష్టపోలేదు కాబట్టి మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మీకు కొంచెం మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్నారు అనేది ప్రాబ్లం కాదు నాకు అరే ఇంత వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర
మిషన్ ఏ పనిచేస్తుంది విషమే తొందరగా పనిచేస్తుంది అట్లాగా వాళ్ళకి విషం ఎక్కినంత ఈజీగా మెడిసిన్ ఎక్కదు మెడిసిన్ స్లోగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి మనం మన మెడిసిన్ అనేది ఫస్ట్ ఒక అనుమానాన్ని క్రియేట్ చేస్తాము లేకపోతే డబ్బులు ఆపేస్తాము ఇప్పుడు డబ్బులు ఆపిస్తే చాలు పాస్టర్ కాటి ఒక వ్యాపారం కుప్పకులిపోయినట్టే అలాగా అది సరే సార్ అయితే చాలా సంతోషము ఆ ఇప్పుడు ఇంకా మన లాంటి వాళ్ళైతే కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు సార్ వాళ్ళందరికీ ఒక అనుమానం అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఆలోచించే విధంగా మన వీడియోస్ అనేది ఉండాలి నేను ఒక మీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఏ మాత్రం కూడా డిస్ప్లే కాకుండా ఇందులో కూడా కొన్ని కొన్ని అంశాలే నేను పెట్టేస్తాను సార్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రవీణ్ గారు అంటే ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతా ఉంటే అంటే మీరు వీడియోలో కన్నా ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మాట్లాడినప్పుడు చాలా లాజికల్ గా చాలా ఫ్లో ఉంది మీది ఓకే అక్కడ వీడియోలో ఏంటంటే జస్ట్ ఎక్కడో తడబడ్డట్టు అనిపించింది ఐ థింక్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ది సజెషన్ దట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది డిఫరెంట్ సోర్సెస్ యూ జస్ట్ కీప్ ఫోకస్డ్ ఇన్ ద మీటింగ్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ ఓకే దట్ ఈస్ మై సజెషన్ మీరు కీప్ ఫోకస్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ విన్ ద డిబేట్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ